ايلز اف راح اتحقق من الايميل اذا كان صحيح ولا لا راح اضيف الكود انت ممكن هنا نضع البوست ميل بوست ايميل ممكن تبحث في جوجل راح تجد الكود هنا راح نضيف له الايميل البريد غير صحيح طيب هنا ايلز اذا طبق جميع الشروط راح خليه يدخل لقاعه البيانات راح نضيفه بعد شوي بعد ما انشئ جدول طيب الان الان هنا راح اضع استرلين انا كنت ناسيها استرلين للبوست نيم يعني الاسترلين اللي ما بعرفها اللي هي بتحسب عدد الاحرف الموجوده مثلا هنا حكينا له احسب عدد الاحرف الموجود داخل البوست نيم اذا كانت اكبر من اصغر من ثلاث حروف طبق الشرط التالي هنا اذا كان عدد الاحرف اكبر من خمسين طبق الشرط التالي طيب هنا راح استبدلها هنا راح نسخ استرلين هنا بوست ام سي جي طيب هنا ايضا بوست سي جي طيب الان راح اشوف النتيجه راح اعمل هنا في خمسه آه راح اكتب الاسم اي اسم آه وراح اكتب العنوان اي عنوان والبريد اي بريد ما راح اكتب بريد صحيح ونص الرساله اتصل بنا آه البريد غير صحيح طيب هنا راح اعمل له فاليو بحيث انه يرجع جميع الحقول مثل ما هي نفتح وسم بي اتش بي ونغلق الوسم هنا نطبع البوست نيم وهنا راح اجيب نفس الفاليو هنا راح اطبع له اللي هو العنوان بوست عنوان وهنا راح اطبع له ايضا اجيب الفاليو راح اطبع له البوست ايميل الايميل آه هنا في التكست اريا راح افتح وسم بي اتش بي وراح اطبع له اللي هو البوست ام سي جي اللي عملناه البوست مسج بوست ام سي جي طيب آه نعمل هنا اف خمسه آه الاسم راح اكتب اي اسم آه والعنوان اي عنوان والبريد اي بريد وهنا نص الرساله آه اتصل بنا نص الرسالة قصير طيب رجعنا للفورم لاحظوا البيانات مثل ما هي ما اختفت يعني طيب هنا البريد نص الرسالة يعني لازم نخليه اكبر من عشرين حرف عملناه طيب البريد غير صحيح راح اكتب ايميلي طيب هنا اتصل بنا طيب ما ظهر اي خطا ايلس لانه الايلس هنا فارغه يعني ما ضفنا اي شيء لسه اذا طبق يعني ما في اي مشاكل هنا راح ندخل الان لقاعه البيانات للبيتش في ماي ادمن رايح انشئ جدول اسمه سند مثلا راح يكون هنا لدينا اربع حقول والحقل الاي دي راح نضيف اي دي ايضا خمس حقول يعني طيب الأول ID الثاني نيم اللي هو هنا تايتل وهنا الإيميل هنا المسج خسر يعني MCG هنا انتجر راح يكون أوتو أونكرومنت وتلقائي يعني على أساسي النيم تلاتمية حرف هنا تايتل أو خلي هنا مية هنا تايتل تلاتمية حرف هنا الايميل ايضا مية وخمسين حرف هنا المسج راح يكون من نوع تكست لانه رسالة يعني راح نعمل سيف راح نشوف انه تم انشاء الجدول توجه الان لصفحتنا اللي هي هنا البي اتش بي رايحين نطبق الان اذا تم الادخال اضيفهم داخل تعليق هنا 
طيب وهنا راح ادخل لقاعده البيانات راح اعمل متغير اسميه مثلا ادن يساوي ماي سكيول كويري هنا ما نستدعي الكونفينج في السند لانه موجود داخل الهيدر طيب انسيرت انتو اللي هو سند اسم الجدول فاليوز طيب راح نضيفهم حسب هم موجودين اول شيء الاي دي ثاني شيء النيم اللي هو بوست نيم ثالث آه، شيء التايتل اللي هو راح يكون آه، بوست آه، عنوان بوست عنوان طيب الاخر شيء او رابع شيء الايميل اللي راح يكون بوست ايميل طيب هنا ايضا آه راح يكون المسج اللي هو راح يكون من متغير بوست ام سي جي هنا راح نعمل شرط ما اذا تم الادخال بنجاح آه طيب المتغير ادت راح نطبع له هنا انه تم الادخال بنجاح او تم الارسال بنجاح طيب هنا كمان اليرت سوف يتم الرد عليك قريبا طيب آه الان راح ندخل هنا آه راح اكتب الاسم مثلا اسمي ابراهيم طيب العنوان راح اكتب مسج آه نيو او تيست البريد راح اكتب بريدي اللي هو بي اتش بي دوت ابراهيم طيب نص الرساله راح اكتب تجربه تجربه راح نسخ اكثر من مره تجربه طيب اتصل بنا طيب تم الارسال بنجاح الان سوف يتم الرد عليك قريبا طيب الان لازم يحولنا راح نضع له هنا انه يحولنا ايكو ايكو راح يحولنا لل هيت ميل ميتا راح اجيب ميتا ريفرش يحولنا لاندكس دوت بي اتش بي بعد صفر ثانية ليحولنا بشكل مباشر طيب آه، الان راح اتوجه للبي اتش بي ماي ادمن آه، اشوف اذا وصلت الرساله ولا لا اذا تم الادخال نعم تم الادخال بريد وتست مسج ونص الرساله طيب الان آه، رايحين اعمل سيشن حتى ما يصير عمليه فلود راح في بدايه الصفحه هنا راح افتح وسم بي اتش بي راح اعمل سيشن ستارت ابدا جلسه يعني وهنا في عند الادخال راح اعمل سيشن راح اسمي ادد مسج راح يساوي التايم اللي هي الداله تايم بشكل مباشر وهنا راح اعمل شرطه الشرطه اللي تبعينا هنا راح اعمل اف وهنا راح احول الاف لالس اف طيب الان لاحظوا هنا الشرط راح اضيفه 